Fala galera, e no último episódio de The Handmaid's Tale, algo chamou muito a atenção de uma personagem chamada Serena Joy sobre as pessoas que estão ali em volta dela, dando abrigo para ela, os nossos queridos Willer. Antes de começar a falar sobre isso, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, que vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, que aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, assim ó, para não perder absolutamente nada. E galera, já tem a crítica aqui do quinto episódio, já tem a promo do sexto episódio também, que tem elementos muito importantes sobre exatamente esse assunto. A Serena está, obviamente, já percebendo que os Willers querem algo a mais e que estão escondendo algo sobre toda essa proximidade, sobre esse abrigo que deram para ela ali e que algo está por trás, algo está acontecendo por trás. Nesse momento né, que a gente está no quinto episódio, toda a aproximação que tem da senhorita Willer para a Serena, inclusive no momento onde ela traz todas as outras mulheres lá, toda a conversa sobre bênção, toda a conversa sobre né, o cuidado sobre a gravidez, depois quando o senhor Willer chega também, dá o remédio para ela, diz que ela não vai poder sair dali, que ela vai realmente ter que ficar ali para ficar no descanso, aquela conversa toda, né? e a Serena obviamente começa a perceber que algo está acontecendo ali à volta dela. Uma teoria começou a surgir muito forte, tá? que essa motivação dos Willers com a Serena, obviamente que tem algo a ver, primeiramente, assim, com o comando de Gilead, né? A Serena sempre teve medo que o seu filho fosse reivindicado por Gilead e fosse retirado dela. Né? A postura dos Willers em relação à Serena começa a chamar muita atenção e se a gente começar a remeter isso no passado de The Handmaid's Tale, como funcionava a relação, por exemplo, da June para a Serena, para o Fred e tudo mais, a Serena começa a ficar numa posição muito parecida também de ser uma Aya, como se fosse uma espécie ali de Aya colocada que está literalmente esperando o bebê que vai ficar, sim, a cargo dos Willers, né? Por isso que tem todo esse cuidado que está acontecendo à volta dela, por isso que também que ela não pode nem chegar no portão ali da casa dos, dos Willers, né? Se isso realmente for acontecer, vai ser um duro golpe em relação a tudo que a Serena esperava que acontecesse na vida dela. Por exemplo, eu falei bastante na crítica, repeti bastante também no vídeo de promo, que a ascensão que a Serena estava tendo quanto figura, ela simplesmente está sendo apagada nesse momento. Mas no momento que ela fica reclusa dentro da casa dos Willers, se tiver realmente esse propósito acontecendo em decorrência da sua gravidez, para que esse filho que ela está esperando seja entregue para os Willers, né, que os Willers peguem posse desse filho, como acontecia normalmente com as Ais em relação a Gilead, isso vai ser um golpe assim, ó, que vai acabar com a Serena por completo. E o sexto episódio, né, no vídeo de promo, tem também algo que é o quê? Como a June e o Luke foram capturados, aparece o Ezra né, levando a June para algum lugar. Aparece o Sr. Wheeler falando para a Serena que sim, a June foi capturada e que agora nem os americanos nem os canadenses vão poder fazer nada sobre isso para tentar pegar a June de volta, né, salvar a June. E o Ezra está levando a June para algum lugar ali que parece que vai ser entregue para a Serena. Se for feita uma proposta, por exemplo, pelo Sr. Wheeler para a Serena para que seja feita essa troca em relação à vingança e em relação ao filho. Né? Isso também pode acontecer, porque na sinopse do sexto episódio está colocado que a Serena está, sim, sentindo que existe algo muito claro por trás ali dos seus benfeitores. Ela está sentindo, sim, que existe né, uma grande motivação que não é da sua vontade em relação aos Willers. Ou seja, isso também é algo que pode acontecer. Mas, galera, quero muito saber de vocês. O que vocês acham que os Willers querem realmente com a Serena? O que vocês acham que vai acontecer nesse sexto episódio aqui, quando também a Serena ficar frente a frente com a Juni? Ou quem será que está ficando frente a frente com a Juni? Será que vai acontecer esse momento de vingança? Será que os Willers querem realmente o filho ali da Serena? Coloca nos comentários, vamos seguir conversando sobre. Galera, quarta-feira, assim que o episódio for liberado nos Estados Unidos, já vou assistir, vou vir aqui para a gente poder conversar e tudo mais. Depois já tem um vídeo de promo também, outros vídeos para a gente seguir conversando sobre outros assuntos, teorizando e tudo mais. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Take 04, viva o sonho aqui.